c'est en fait euh, les anciens ils croyaient en quatre éléments okay. qui consistaient de l'univers. Mm -hmm. D'abord le feu, la terre, l'air et puis l'eau. Oh, ouais. Et puis, mais bon après, et ils ont découvert que c'est pas si simple. Mm -hmm. pour, pour chaque substance, on peut imaginer une masse de, de molécules. Mm -hmm. Et puis justement dans ces molécules là, il y a aussi l'atome avec un noyau et avec des électrons. Mm -hmm. So, so yeah, so if I understand it right, um, before the ancients, they always believed in four different elements, which is the water, the earth, the earth, and the fire. But after that, like they make some research and they found out that actually all this, well, everything has like it's made of uh, molecules, and mm -hmm. these molecules. Actually, there are atoms, and the atoms to have like uh, electron turning around. Exactly. Okay. Et puis voilà. Et après, mon être humain, mm -hmm. il s'est relevé la tête. Il a vu le ciel. Il a vu qu'il y a des, des étoiles. Il y a la lune. Et puis petit à petit, on a compris que la lune elle tourne autour de la Terre. La Terre elle tourne autour du Soleil. Et puis finalement. Toutes les planètes, tous les, voilà, comment dire, toutes les étoiles du système mm -hmm. solaire, et ils tournent ensemble autour d'un axe central. Okay. Et puis voilà, on peut partir de ce schéma-là et puis parler des, 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 des galaxies, exactly. voilà, tout ça. So, um, like yeah, like ancient, they they start to look like in the sky and they found like some stars. So they feel interested in the stars and they they make some research and they found out that the moon is actually turning around the, the Earth. And that the Earth is turning around the Sun, and all of the system is turning around the central axe. Exactly. Yeah. Exactly. Et puis, alors, si on prend l'exemple de ce schéma, mm -hmm. et si on, on regarde un peu avec les photons, parce que bah, tu sais, en fait, il euh, y a des photons mm -hmm. et qui, qui, ont, qui ont une longue vie, par ouais. exemple, même 13 milliards d'ans, des photons qui. Voilà. <rire> Les photons qui, qui existent un peu dès le début, et puis le Big Bang. Okay. Après, il y a des photons qui ont vraiment une très courte vie. Alors. So, today I was going to try it. So, some photons that have really a long, long life, right? Exactly. And some photons that have like very short life. Very short life. Okay. Yeah, like and. The hundreds of seconds, for example. Okay. And like you use the story about the moon and the, or the system turning around the axe, and you applied it for the photons. Exactly. Okay. Parce que, en fait, euh, pour qu'un un photon mm -hmm. tienne par exemple 13 milliards d'années, il faut avoir une bonne structure. Ouais. Et puis pour cela, on prend l'exemple de tout ce qui se passe dans l'univers. Et puis on imagine un noyau central pour le, pour le photon. Mm -hmm. Et puis des particules qui tournent autour de ce, ce noyau. Et puis ces particules-là, justement, on les appelle des particules de sable. Okay. So So you have like you took the photon and you took the same like uh, I don't know like for example the Earth and the Moon like turning around. So you have the like, the central core like for the photon and then you have all like small particles turning around the photon and those particles you call it uh, solid particles, right? Solid particles. Okay. okay.